Good evening sa inyong lahat. This is Rafi Gutierrez. So as I promised, um, to tonight I will be talking about how to become part of our copy trading platform that will allow you to invest some money in our cryptocurrency, the only the C box, which is the only one of the few Filipino cryptocurrencies right now in the on the cryptocurrency market no. So, ang pinakauna sa lahat para maging part kayo nitong uh, system natin is to create an account dito sa coins.ph no. So, punta kayo sa doon sa ano nyo, browser nyo, type nyo coins.ph. Tapos Uh, Pag-create nyo ng account sa As soon as you ano, Do the initial login Ito yung makikita nyo no? So Napansin niyo Itong account ko na set up na to Kasi matagal ko nang ginawa itong account na to Last year pa Ang tricky lang dito sa Coins.ph Yung pagtawag na Ano increase ng limit limit nyo to at least level 2 bakit importante yung level 2 kasi kung hindi kayo mag increase ng inyong limit hindi kayo makakapag transact ng more than uh, 2,000 pesos per day and hindi lang 2,000 pesos lang pa rin yung cash in at hindi kayo makaka withdraw so if you ito, zoom in ko If you are able to increase your uh, Tawag doon Your verification Your trust and verification to level 2 Pwede nyo i-up siya Pwede kayo mag-transact up to 50,000 pesos every day And God willing Lumago, ng, lumago itong ano, business natin At more than Aabot na ng 400,000 Ang inyong transact Pwede pa kayo magpa-transact hanggang level 3 or even level 4 Okay So Dito lang tayo Ang level 2 lang muna Start tayo dyan no? Pag later on Pag yung level 3 kasi Paprovide lang kayo ng ano, Document for address verification Kaya ko naman gawin Nat Natamad pa ako Tsaka wala pa akong Ganyang kalahing pera Pero Somewhere towards the, the end of the year Siguro pwede na ako maglagay dyan So Ulitin ko lang no Hindi ko pinopromote ang coins ito lang, <coughs> coins.ph Ito lang kasi yung Pinakamadali sa Philippines Yung mga nakatira, ter, nakatira Sa ibang bansa Please find out sa country ninyo How you can encash uh, Bitcoin or other cryptocurrency Most likely through bank yan And kung ibang bansa naman kayo Usually um, Madali na yung mag setup dun sa system ng, ano, eh, Nung banko dahil usually naman Mga advance yung lalo na pag US kayo Or nasa Middle East Diba? Okay, so once na set up na ang coins.ph account ninyo, ang next ninyong gagawin ay uh, pupondohan ninyo yung wallet ninyo. Okay, yung wallet, ito yung lalagyan nyo ng pera uh, para makabili kayo ng, ito yung hinihingi, hinihingi ko sa inyo na pupondohan nyo ng 15,000 pesos na siyang uh, Makaka-trade kayo ng bitcoins Then mag-trade kayo later ng C-box So, paano ba ponduhan yung inyong peso wallet? So, simple lang Pupunta kayo doon sa cash-in Okay, ayan, cash-in Tapos, pipili kayo Ano yung pinaka gusto nyo way Para magpasok ng 15,000 pesos Okay So, any of these, pwede Pwede rin kayong ako pinakamadali 7-11 kasi usually may 7-11 sa bawat kanto at ang kagandaan sa ano 7-11 right after nung right after nung magbayad sa 7-11 kita nyo kagad yung 15,000 ganun rin sa Palawan Poncha Palawan so Western Union at M. Luwilier so kung may malapit rin or CIQ yung click ng 7-11 pero pag meron kayo Union Bank 24 hours pa po yan okay And then China Bank, meron din Union Bank, meron din 
sa Robinson Business Center, pwede rin Globe Gcash, pwede rin uh, mga kiosk payment, tingnan lang nyo, e-tap, touch pay, etc. But, ako ang experience ko so far, doon sa pag pagpasok ng pera, 7-Eleven ang ginagamit ko, pwede naman any of this, no? Again, sa akin lang kasi may malapit na 7-Eleven sa paglabas ng pera naman, ang ginamit ko was uh, M. Luelier. So, pag 7-Eleven ang ipapas, gagamitin nyo, itap nyo yung 7-Eleven, tapos nakita nyo yan, nakalagay, how much do you want to cash in? So, you will put 15,000 pesos. So, nakita nyo, pag more than 50,000, hindi na pwede. Dahil, naglumang pa siya doon sa verification ko. Okay, so mag, gagawin ko na lang to. Anyway, hindi ko naman, wala naman akong ihulog na pera. But yan, so after nyo ilagay 15,000 pesos, yung next step, bepress ninyo. So may fee pala si, ano ah, may fee si uh, coins na 300 pesos. Okay, so just FYI. So hit next step, processing, may bibigay sa inyo na Yan, uh, barcode or reference number. Meron kayong smartphone, just uh, take a picture. Nakita niya, no? Lalabas yung confirmation sa, sa, ano, sa mobile niyo no? Okay, so, or pwede niyo kunan ng screenshot, tapos babarilin na lang doon sa counter yung barcode. Bulog niyo yung 15,300. As soon as you make the payment, when you come back, if you're doing this on a smartphone, itong coins, pwede rin, merong coins.ph app, no? Um, mas mad, eh, kasi sa akin, malabo yung mata ko, so mas madali na mag, mag-transact na ganito pag MacBook, pag ano talaga, pag computer or desktop or laptop, no? So pagpunta nyo sa wallet nyo, after you deposit the 15,000 pesos, Ayan na, pupun- makikita na nyo yung 15,000. So, hindi ko naman talaga ginawa, no? Pero may meron lang akong sample na 1,287 dito. Okay. So, ayan yung first step. Kung sasabihin natin, ano yung pinakauna nyo gawin. So, pag meron na kayong... Pag meron na kayong 15,000 pesos, ang next na gagawin nyo, pupunta kayo doon sa nakalagay na convert. Peso yan, eh, no? So, convert kayo, Tapos dito sa convert converting from, ilalagay nyo yung... Mag, ang gawin natin para safe, kasi may fee silang sisingilin ang, ang coins. Ilagay nyo 14,000 pesos. Okay. Tapos, makoconvert, makoconvert yan into Bitcoin. Yun. Okay. So, parang wala naman yata siyang... So pag ito yung ito yung thing ngayon since mataas ang value ng Bitcoin mataas din yung value mataas yung yung ratio niya doon sa 14,000 15,000 nyo mataas din no so kung mababa ang Bitcoin mababa rin yung ano niya yung ratio niya so uh, ayan okay so pag nalagay na niyo sa, sa case ko lalagay ko yung 1,000 pesos kasi nga convert ko siya to Bitcoin. So, ayan. For example lang yan. Hmm. Yung nakalagay. Ayan. So, ayan. Pag na-convert na rin nyo, sasabihin dyan, you have successfully converted 1,000 uh, pesos to 0. 0.00. So, sobrang late. Kasi nga, magkano yung Bitcoin, di ba? Ayan, no? 4,800 pesos So, pinasok nyo 15,000 lang So, you go back to your wallet And, makita nyo dito Meron na kayong Bitcoin amount sa wallet nyo Yan o. That's uh, Step 2 So, first, create a coins account Lagay ng pera na 15,000 I-convert Tapos, yung step 2 Or, sig- ilagay na I-convert nyo ngayon yung Yung 15,000 na pesos to Bitcoin tokens Okay, so far malinaw naman yun, di ba? Very straightforward o- Open ang account Upgrade nyo yung account nyo to level 2 uh, Hulog kayo ng 15,000 pesos Sa yung convenient na uh, money, ano, money uh, 
uh, exchanger, okay? Tapos, pag na-convert na, ito na yung part na sinasabi ko kailangan na nyo yung app, okay? So, ano yung app na kailangan nyo i-download? So, ipang, ipansap, ipansantabi muna natin sandali itong si, si ano, coins para hindi magulo, okay? So, i-minimize ko lang yung screen para hindi siya, ano, ayan, okay? So, pag iPhone or Google Store, ang gagawin lang ninyo is very simple, punta kayo sa App Store, okay? Ganon din sa Google Play, hanapin ninyo yung app na ang pangalan ay Telegram Messenger, okay? Telegram Messenger. So, Telegram Messenger, ito po yung itsura ng app niya yan, yung parang merong paper airplane, okay? So i-download niyo yan. Okay? Download po niyo yan. Yon. Tapos pag na-download na, open. Ayun. Tapos start messaging. So, dahil ito yung isa sa mga pinaka-secure na ano, na platforms, kailangan nyo i-validate yung phone ninyo. So, sandali lang, validate ko lang yung phone ko ulit para ano, no. Okay. So, mapapadala ng code si Mapapadala ng code Okay Tapos Pag nasa telegram na kayo Makikita ninyo yung Buburahin ko lang to para hindi magulo. Okay. So ito yung ano, ito yung interface ng Telegram. Okay, so ito yung once nag-download na yung app, pag tinap niyo yan, okay? Diretso ko lang yung mga para hindi magulo. Okay, so ayan. Ayan, no? Okay. So, ito ulit. Pag na-download na, punta kayo dito. Ayan. So, paano nyo makikita yung dashboard natin sa ano, sa Telegram, okay? So, kailangan ninyong kunin yung link na pinadala ko sa inyo sa Facebook, no? So, at uh, nandila, buksan ko lang yung Facebook ko para makita nyo.
Okay. So, ito yung C-box ko na yung sa akin. Alright. Ito yung C-box ko na dashboard. Yung sa ano ko, sa phone ko. So, pwede mo mong, pwede mong actually buksan yung telegram sa, sa PC mo or sa MacBook. Pwede mo i-download. Ililink ko lang naman yung mobile phone mo doon sa doon sa ano sa Telegram account mo diyan sa computer mo. Okay? So, ang next na gagawin ninyo is pupunta kayo dito sa hindi mo na ito, no, ito sa akin. Meron na akong ipapadala sa inyong uh, link. Okay? Ano yung link na yun? Ito rin yung gagawin niyo later on pag mag magkakaroon na kayo ng downline. Okay? So, nakita ninyo itong itong C-box uh, yan, yung C-box referral link na yan. Ipapadala ko sa inyo yan. Okay? Yung, ito yung kukunin nyo sa akin. Later on, pag meron na kayong sarili nyong uh, ano, C-box dashboard, yung sa inyo yung, yung sa inyong link ang ipapadala nyo sa downline ninyo. Okay? So, kakapi ko ito, tapos ipapadala ko doon sa sa Facebook na na ano natin, na chat natin. Okay? So, ganda lang, gagawin ko lang yun. Ayan. Okay? So, ito yung ito yung uh, Facebook chat natin. So, ipapadala ko sa inyo ito. Okay? Yan. Kung wala, kung wala kayo sa Facebook chat natin, magpa-add kayo. Okay? Ayun mo. Kung pa-add kayo, ayan. Tapos, doon na kayo pupunta ngayon sa ano nyo, sa Facebook nyo, sa phone. So, ito, no? So, ito, sample. Okay? So, ito yung nilagyan. Kada download ko lang ng, sorry, kada download ko lang ng Telegram. Kiklik nyo ito. Ayan. Tapos, ito yung lalabas. Ito yung pinaka-start nyan. Okay? You are about to open an app, another app. Yes, continue. Ayan. Ayan na. Tapos, start. Okay, tapos English Huwag nyo pansinin nyo sa taas kasi Ano na to eh, nagawa ko na before So, inuulit ko lang para makita nyo yung proseso Okay, ayan So, ito na ngayon yung Ano nyo Ito na ngayon yung Personal ninyong, sarili ninyong telegram uh, Dashboard Sa loob ng Sa loob ng uh, Telegram app Okay, so kung mag-exit tayo dito Exit ko lang ha Pag bumunta kayo ng telegram Ayun na yun no Yung copy C-box Copy trade Alright Alright, malinaw Ayan na So, mamaya ko na yung ulit papakita Kung ano yung nagagawa ng dashboard Pero ang kailangan nyo ngayon lagyan ng ng pera para maging part kayo nitong system. Bibili kayo ngayon ng Cbox wallet. Okay? Um, wala yung laman ng coins ko ngayon is only 1,000 yung pinakita ko kanina. So hindi ko magagawa pero isa sample ko lang. So ang tanong ngayon yung yung next step, third step na to, paano papadala ng uh, Bitcoin tokens dito sa Cbox wallet nyo? Okay, so ang gagawin po natin I-tap po nyo yung C-Box wallet Ayan o oh. Ayan Tapos Ipipress nyo yung BTC to C-Box Ayan Okay So nakita nyo mga lumabas na yun? So itong number na ito Yung sa taas O itong barcode Yan yung ililipat ninyo sa Ano dito sa Mamaya, ito, pakita ko dito. Pagpuntahan niyo dito sa
send dito na po na tayo ngayon. Magse-send na kayo ngayon. Punta kayo dito, i-click nyo to no. Click nyo yung BTC. Okay, tapos send. So, ilagay nyo yung amount kung ano yung amount ng doon sa kung magkano yon kung yung kinonvert nyo kanina hindi ko alam kung magkano yung fee eh. so lagi ko na muna 0026 okay yan so remember ha non non transferable once na send nyo yan papunta na yan dun sa ano so itong address na ito itong 3LJ mahaba na yan ang ilalagay nyo dito hindi nyo kailangan kopihin kasi most likely magkakamali kayo. Ang ginagawa ko para madali, ikakopy ko ito. Okay? Tapos, ipopost ko sa doon sa sarili kong ano, uh, Facebook. Okay? Okay? So, dito sa sarili kong paste uh, Facebook Messenger pipaste ko yung yung address na yan. Okay, ikaw lang naman, ako lang naman yan eh. Okay. So once na nakopya ko na siya, okay, babalik ako doon sa desktop ko. Okay, nakita ko nandiyan na siya oh. Ayan. Pwede ko na ngayon kopyahin nitong address na ito. Copy tapos ilagay nyo doon sa ayun okay so meron kayong options ito uh, lang nakalo lang talaga yan eh. okay so since konti lang nilipat ko once sinend ko ito ayoko magpadala kasi kailangan ko itong 1,000 pesos for something else later Um, once in end code Sige na, send ko na nga Okay Ay, sorry What's it for? Uh, lagay nyo yung note pala See back Pwede yung kahit ano dito Pero sa akin para note lang Deposit Lagay nyo yung date, ba? Diba? January uh, Ano ba ngayon? 28 Ayan. Ah, sorry January 28 tuloy January 30 Okay. Tapos continue. 'Yon. Tapos 'yan. Pupunta na siya doon sa Kasi may ano, may minimum na 10 at least 10,000 pesos eh, kaya wala to sayang lang. Hindi ko na tutuloy. Basta pag press niyo nang continue, okay? Sasabihin niya na pinadala niya doon sa address na 'yan. Okay? So, yan yun, no? Yan yun. Okay, may, may confirmation pa pala, eh. Okay. Alright. So, kiklik nyo yan. Tapos, hit send. Ganun lang. So, hindi ko isi-send kasi kailangan 10K minimum para uh, ipungasok sa system. Ganun lang. So, once, once nagpadala kayo, Hintay kayo anywhere from 3 to 4 hours. Pinakamatagal na. Pinaka-pinakamatagal na 8, 8, 8 to 10 hours. Pero usually yan, 3 to 4 hours lang papasok na. Remember, uh, ano to? Kasi dumadaan pa siya to doon sa proseso ng blockchain. So, you know, validate, you can counter check. So, depende kung gaano kabilis ang internet sa mundo sa paghahataw na yon at yung mga computer na dinadaanan niya. Okay. So once once lumabas na yung uh, pera ay ah, yung sorry yung tokens doon sa copy trade no pupunta yan doon sa magkakaroon na kayo ng ng laman dito sa Cbox wallet. Okay. So sandali lang kukunin ko yung isang phone ko para makita niyo yung actual